అలా కదండి నేను చెప్పేది వాళ్ళని గుర్తించారా అని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళని గుర్తించి ఇవాళ ఎక్కడో చూశాను రైతు చనిపోతే మేము పర పరోసిస్తున్నాం అని చెప్పాడు ఆయన ఎవరో నాయకుడు లోకేష్ గారు పరోసిస్తున్నాం అంట ఆయన రైతులు చనిపోతుంటే అంటే అలా పరోసించమంటారా కాదండి వాళ్ళ డేటా తీసుకుంటాము దానికి సంబంధించిన ఏ అంశమైనా సరే పరిశీలన చేస్తాం న్యాయం చేయడానికి ఎవరికైనా సరే రైతు అనేవారు కష్టానికి వస్తే కష్టం జరిగితే నష్టం జరిగితే ఖచ్చితంగా పరిశీలన చేస్తాం అందులో డౌట్ ఏం లేదు రైతు ఎక్కడ చనిపోతే పరోసించడం ఏంటండి కర్మ కాకపోతే అలా ఏంటి ఇది ఏంటి ఆ రాజకీయం ఏంటి నిన్ననే ఒక స్టేట్మెంట్ చూశాను చంద్రబాబు నాయుడు గారిది మేము ఉద్యమాలు చేస్తుంటే రోడ్డు మీద ఏంటి విద్యార్థులు రోడ్డు మీద రారని ఆయన గట్టిగా వాళ్ళు నిలదీస్తున్నాడు పాపం విద్యార్థులు రావాలంట ఇదే పెద్ద మనిషి ఇదే మహానాయకుడు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఈయన ప్రకటించినప్పుడు విద్యార్థులకు రోడ్ల మీద పని అంటే ఎవడన్నా కానీ వచ్చి ఉద్యమాలు చేస్తే తొక్క తీస్తానని చెప్పి యూనివర్సిటీలో వార్నింగ్ ఇచ్చి కేసులు పెట్టాడు ఈయన ఆ రోజు ఈయన కోసం ఉద్యార్థులు అయితే రోడ్డు మీద రాకూడదు ఈయన అధికారంలో ఉంటే ఈయన అధికారంలో లేకపోతే వచ్చి ఈయనతో పాటు ఉద్యమాలు చేయాలి గ్రీన్ టవల్ చేసుకుని మెళ్ళో ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలతో రాజకీయాలు చేసే పని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుపుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వారితో పాటు ఉన్న మేమెవరం కూడా చెయ్యం నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాం దయచేసి రైతుని రాజకీయం కోసం వాడుకోవద్దు మీరు అని చెప్పి రాజకీయం చేసుకోవడానికి ఇంకా బోర్డు అంశాలు ఉన్నాయి మీ స్వప్రయోజనాల కోసం ఇవన్నీ చేసే కార్యక్రమం విద్యార్థులని మీరు ఎందుకు రావట్లేదని నిలదీస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రోడ్డు మీదకి మీరు ఎందుకు రారని నిలదీస్తాడు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పాడు ప్రత్యేక హోదా సమయంలో ఉద్యమాలు చేస్తే మీ మీద కేసులు పెడతాను మీ సంగతి తెలుస్తానని చెప్పి ఆ రోజు మాట్లాడిన పరిస్థితి మీరు చూశారు కాబట్టి మేమేం చెప్తా ఉన్నాం అంటే ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయంగా చూడం కష్టం ఎవరికి వచ్చినా స్పందించే గుణం ఉన్న ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మీకు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అధికారంలోకి వచ్చి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం ప్రకటించారు నాది రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం మాది రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమం కోసం ఎంతైనా ఖర్చు పెడతాం ఏదైనా చేస్తానని ప్రకటించారు రైతు పట్ల నిజమైన అభిమానంతో కన్సంతో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అవసరమైతే రైతుని రాజకీయానికి వాడుకునే కార్యక్రమాలు ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఏ రోజు చెయ్యదు ఏ ఒక్క వర్గాన్ని వదలకుండా రాజకీయానికి పూర్తిగా వినియోగించుకునే కార్యక్రమం ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది కొంతమంది నాయకులు అనుకునే సీనియర్లు కూడా అదే పని చేస్తూ ఉన్నారు నిజంగా రైతులు ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల చనిపోతే వాళ్ళని గాలి వదిలేసే ప్రభుత్వం కాదు ఇది ఇంతకుముందు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతులు కూడా పూర్తిగా పరిహారం ఇవ్వని పరిస్థితుల్లో నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరోలో ఉన్న డేటాని మళ్ళీ పరిశీలన చేసి అందులో రైతు సంబంధమైన అంశాలతో సమస్యల వల్ల కానీ చనిపోతే వాళ్ళందరూ కూడా పరిహారం ఇచ్చే కార్యక్రమం ఇవాళ ప్రభుత్వం చేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా దాంట్లో మనం కూడా రివ్యూ తీసుకున్నారు స్పందన కార్యక్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కాబట్టి రైతుకి ఎక్కడ కష్టం వచ్చినా ప్రభుత్వం ఆదుకునే కార్యక్రమే చేస్తుంది దేనికోసం చేస్తున్నారు ఉద్యమం ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక చర్చ జరుగుతుంది ఆ చర్చ ఏంటి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరగాలని ఒక చర్చ జరుగుతుంది ఆ చర్చకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం కొన్ని కమిటీలు నియమించింది ఒకటి రవీంద్రన్ కమిటీ జిఎన్ రావు గారి కోఆర్డినేషన్లో జరుగుతుంది రెండోది బీసీజీ ఈ రెండు కమిటీలు ఇచ్చే నివేదికలు అమలు చేయాలా లేదా దీంట్లో సాధ్యాసాధ్యాలు ఏంటని చూడమని చెప్పి హై పవర్ కమిటీని నియమించింది హై పవర్ కమిటీ దీంట్లో సాధ్యాసాధ్యాలని పరిశీలన చేసే పని ప్రారంభించింది ఇది ప్రాసెస్ నిర్ణయం ఏం తీసుకుంటుందో తెలియకుండా ఏమి తీసుకోపోతుందో ఊహించుకుంటూ ఉద్యమాలు చేస్తూ
కొంతమంది రైతుల్ని కొంతమంది రైతులు కాని వాళ్ళని రైతు వేషాలు వేసి తీసుకొచ్చి ఉద్యమాలు చేస్తున్నారని మీ మీడియాలో వచ్చింది మీడియాలో చెప్పిన పాపానికి ఒక జర్నలిస్ట్ మీద దాడి చేశారు జర్నలిస్ట్ మీద దాడి చేస్తే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదు కాబట్టి వాళ్ళ మీద కేసులు పెడితే ఇవి రైతులు వేధిస్తున్నారు కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి బురద చల్లుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించిన తర్వాత ఆ సాధ్యాసాధ్యాల్లో సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి లేకపోతే వ్యతిరేకించాలి లేదా మద్దతు ఇవ్వాలి అసలు ఏమీ లేకుండా ఇంతమంది రైతులను రోడ్డు మీద ఎక్కించి రైతులను పెట్టుకుని రాజకీయం చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అసలు కనీసం ఈ రాష్ట్ర రైతాంగం పట్ల కన్సర్న్ ఉందా ఇవాళ రాజధాని గురించి మాట్లాడే హక్కు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎక్కడ ఉంది ఇవాళ మనం కూర్చుని మాట్లాడుకున్న ఈ భవనం కూడా తాత్కాలికమైన భవనమే తాత్కాలిక సెక్రటేరియట్ తాత్కాలిక అసెంబ్లీ తాత్కాలికంగానే గవర్నర్ బంగ్ మొత్తం తాత్కాలికమే కదా గత ఐదేళ్లలో మీరు అన్ని తాత్కాలికంగా చేసి ఇవాళ మళ్ళీ ఆ రైతుల పాపం రోడ్ల మీద పడేయించి ఎవరిని ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే దీన్ని ఏదో రకంగా ట్విస్ట్ చేద్దాం నిన్న పాపం విప్పు గారు వస్తుంటే రామకృష్ణారెడ్డి గారి మీద దాడి చేస్తారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎటు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు మీరు జర్నలిస్టుల మీద దాడి జరిగితే కేసులు పెట్టదని చెప్తారు మీరు ఎవరన్నా పెట్టి చెప్పండి మని ఆ బాధ్యత కదా ప్రభుత్వం పెడితే రైతుల మీద కేసులు పెడుతున్నారని మళ్ళీ ఆ బండాలు వేస్తున్నారు ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రేరేపిత వల్ల పాపం రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయనే విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం ఎంఓయూ ఒకటి సైన్ చేశాము వ్యవసాయ శాఖ కేఎఫ్డబ్ల్యూతో ఈ జర్మన్ బ్యాంక్ కేఎఫ్డబ్ల్యూ మన రాష్ట్రంలో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఒక రుణాన్ని తీసుకున్నాం ఏడు వందల పదకొండు కోట్ల రూపాయల రుణానికి ఈరోజు సైన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఏంటంటే జడ్బిఎన్ఎఫ్ కింద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ప్రభుత్వ సలహాదారు విజయ్ కుమార్ గారు దీనికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ లోన్ని దేశంలోనే కొన్ని రాష్ట్రాలను అమలు చేయడానికి కేఎఫ్డబ్ల్యూతో ఒప్పందం పొందింది దానిలో భాగంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏడు వందల పదకొండు కోట్ల రూపాయలు వచ్చే ఐదు ఆరు సంవత్సరాల్లో గ్రామాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం అందించాలని చెప్పి తీసుకోవడం జరిగింది ఇంచుమించు మొత్తం ఒక వెయ్యి యాభై కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది దాంట్లో ఏడు వందల పదకొండు కోట్ల రూపాయలు ఈ లోన్ తీసుకున్నాం ఆరు వందల గ్రామ పంచాయతీల్లో దీన్ని అమలు చేయడానికని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశాము ఈ నిధులతో ఇప్పటికే దాదాపు ఆరు లక్షల పాతికి వేల మంది ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు మన రాష్ట్రంలో అనేది ఒక అంచనా అంటే పెట్టుబడి లేకుండా పూర్తిగా ప్రకృతి ఆధారంగా జరిగే ఈ వ్యవసాయం అనేది భవిష్యత్తులో రైతుకి ఉపకరించడమే కాదు వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి అదేవిధంగా ప్ర మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడేది కాబట్టి దీని మీద పెద్ద ఎత్తున శ్రద్ధ పెట్టాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశించారు ఆ ప్రకారం ఈ కేఎఫ్డబ్ల్యూ సంస్థతో ఎంఓయూ చేసుకున్నాం ఇది ఒక కీలకమైన ఎంఓయూగా భావిస్తూ ఉన్నాం వ్యవసాయ కార్యక్రమాల విస్తరణకి చాలా ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది దీంతోపాటు ఈరోజు మరొక కాల్ సెంటర్ని ఓపెన్ చేశాం వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించిన విషయం మీకు తెలుసు మొత్తం పంటల బీమాకు సంబంధించిన టోటల్ అమౌంట్ అంతా అంటే ప్రీమియం ఎంతైతే అంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లించే విధంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నాం సో ఈ ప్రీమియము ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్న సందర్భంగా రైతుకి అవసరమైన సమాచారాన్ని పొందడానికి ఒక కాల్ సెంటర్ ప్రత్యేకమైన కాల్ సెంటర్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దాన్ని ఇప్పుడే ఇనాగరేట్ చేశాము వ్యవసాయం మీకు తెలుసు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు రైతు భరోసా కేంద్రాలని మూడు దశల్లో పదకొండు వేల ఐదు వందల కేంద్రాల ఓపి వరకు ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి అంచనా వేశాం దానికి సంబంధించిన కియోస్క్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ మన సీఎం గారు పరిశీలించారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గత ఆరు ఏడు నెలల్లో విప్లవాత్మకమైన చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలని రైతు కోసం తీసుకుంటా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఈరోజు ఈ పరిశ్రమల శాఖ వ్యవసాయ శాఖ అనుసంధానం కూడా రైతుకి ఇన్కమ్ పెంచే కార్యక్రమంలో భాగమే సో మేము 
ఏవైతే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో వాటిని వచ్చే కొద్ది రోజుల్లో ఇంకా విస్తృతం చేయబోతూ ఉన్నాం త్వరలోనే అగ్రికల్చర్ ల్యాబ్స్ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతూ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా క్రియేట్ చేయడానికి త్వరలో టెండర్లు కూడా పిలవబోతూ ఉన్నాం ఆ బిల్డింగ్స్ వాటి నిర్మాణ నిర్మాణానికి ఇప్పటికే స్థల సేకరణలు పూర్తయిని ఆ నిర్మాణానికి కూడా సంకల్పించాం యాక్చువల్లీ మీరు అడిగిన గుడ్ క్వశ్చన్ గత ప్రభుత్వం పెట్టింది ఈ అగ్రో ఫుడ్ పాలసీ బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏందో తెలుసా ఐదు సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ రోజు కూడా ఈ విధంగా పాలసీ ఉందని చెప్పి మాట్లాడటం జరగలేదు కేవలం ఐఎమ్ టెలింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ మా బేసిక్గా ఈరోజు ఫస్ట్ టైం మేము కూర్చున్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి దే వర్ ద ఫస్ట్ టైం దే వర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఇలాంటి పాలసీ ఉందని అనేది అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ కంపార్ట్మెంటలైజ్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ వాస్ టుడే వీఆర్ బ్రేకింగ్ దోస్ వాల్స్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ సినర్జీస్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట కామన్ ఎజెండాతో కామన్ ఎయిమ్తో ద ఐడియా ఈజ్ సింపుల్ హియర్ యావరేజ్ టుడే అండ్ యావరేజ్ ఆంధ్ర ఎయిట్ అండ్ యావరేజ్ ఆంధ్ర ఫార్మర్ వాల్యూ క్రియేషనే కాకుండా ఎంప్లాయబిలిటీ ఫర్ హిస్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో పెంచాలనేది ఒక ఐడియా అనమాట ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూడండి ఆ ఫుడ్ పాలసీ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ దేర్ బట్ పీపుల్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ డిడ్ నాట్ నో ఇట్ అండ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ డి నాట్ నో వాట్ అగ్రికల్చర్ విజన్ ఇస్ సో హౌ కెన్ హ్యావ్ అ పాలసీ వెన్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ద విజన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు ఆ సినర్జీ ఆ కన్వర్జెన్స్ వల్లే టుడే వీఆర్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ ద జాయింట్ యాక్షన్ టీమ్ తీసుకుంటున్నాం and you can see understand the way we are moving forward we are moving forward with a clear vision of getting all round on a common platform anamata ne jdvnf meeku telusu jarugutundi mana rashtramlo pedda ettuna take up chesam anta munde start chesaru dani progressive ga velutundi ante cm garu cheppindi enante ee prakruti vyavsayam ane dani prosinchalasina avasaram undi దానికోసం ఇప్పుడు మనం తీసుకొచ్చే రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఉండే వర్క్షాప్స్లో దీనికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని కూడా అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ షాప్స్ ఉంటాయి వర్క్షాప్స్ ఉంటాయి ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఈ వర్క్షాప్లో ఏం చెప్తామంటే కొత్త కొత్త పద్ధతులు కానీ ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గాలు రైతుకి ఈ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నిటిని చెప్తూ దాంతోపాటు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం జడ్బిఎన్ఎఫ్ క్రింద వ్యవసాయం చేయడానికి అవసరమైన శిక్షణ కూడా దానికి సంబంధించిన అన్ని అక్కడ అందించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం